البخاري اسمه الحقيقي محمد الجعفي اتولد في مدينة بخارة بأوزباكستان بعد حوالي 200 سنة من موت محمد أو الرسول البخاري دوت شخص عادي جدا التقديس اللي انت النهاردة بتسمعه عليه دوت ما كانش موجود في عصره ده تقديس تراكم على مدار مئات السنين من بعد موته البخاري في عصره كان زيه زي أي حد تاني كانت في ناس بتحبه وبتدافع عنه بس كانت برضو في ناس تانية بتقول عليه انه كذاب وبيألف والمفروض بحدش يصرف في كلامه عم البخاري حكى عن قدراته كتير حاجة من ضمن الحاجات اللي قالها انه لما كان طفل كان حافظ اكتر من سبعين الف حديث Now isn't that a load of horseshit <تصفيق> انت مش قادر تستوعب حجم الرقم دوت فخلينا اقربها لك كتاب صحيح البخاري نفسه بيتكون على حسب الطبعة من ست مجلدات الفين صفحة اكتر من سبعة الاف حديث ده يعني ان البخاري وهو طفل كان حافظ قد كتابه ده عشر مرات ستين مجلد عشرين الف صفحة ولو الصفحة فيها في المتوسط حوالي 450 كلمة يعني 9 مليون كلمة ده غير انه قال انه كان حافظ الاحاديث كلها باسماء الرواة واسنين ميلادهم ووفاتهم وكان عايشين فين واسمهم وابوك واخواتك ونسوانهم وعمامك وعماتك وخالاتك عايز اعرف بيشتغل ايه بينام على انهي جنب انت يمكن تقول ان ده شيء عادي قدراته مثلا بس خلينا اثبت لك ليه الكلام ده كده طبعا بغض النظر عن ازاي وهو طفل لحق يسمع 70 الف حديث وازاي لقى القدر دوت من الاحاديث في بيئته اللي هي كانت بيئه صحراويه بس خلينا نعديها طفل صغير يعني المفروض مثلا عنده من 5 ل 12 سنه ولنفترض مثلا انه كان بيسمع 10 احاديث في اليوم وما عندوش طبعا لا اجازات ولا اي يوم راحه ولا اي ساعه بيريح فيها This guy is really good. ده يعني انه عشان بس يسمع 70 الف حديث هيحتاج 19 سنه ده لو تخيلنا برضه انه كان بيحفظ اي حديث يسمعه من اول مره وما كانش بيقعد مثلا يكرر فيه عشان يحفظه فتعال نفترض انه بدا يحفظه هو في حضانه خمس سنين مثلا يعني عقبال ما يخلص ال الف حديث هيكون عمره ساعتها 24 سنه ازاي بقى كان بيقول ان هو طفل حافظ 70 الف حديث لدخله انك لميت وانهم لميتون تعال ناخدها من الناحيه العلميه اساسا ما ينفعش حد يحفظ 70 الف حديث العقل البشري غير قادر على حفظ هذه الكميه من المعلومات 20 الف صفحه 9 مليون كلمة وهو لسه طفل انت عبيط ولا ايه؟ <تصفيق> طبعا مستحيل الا لو كان مريض بامراض معينة زي الاوتيزم او الاكوار سيفن سيندروم او اي امراض تانية ممكن تخلي العقل ما يقدرش ينسى اي حاجة يشوفها او يسمعها وفي المقابل بتخليه عاجز على انه يؤدي اي وظائف عقلية تانية بصورة طبيعية مريض يعني ابنك عنده بلد Accumulation in the brain. أكتر شخص دخل موسوعة جينيس الأرقام القياسية كان واحد صيني اسمه شاو لو الصين حلوة حفظ حوالي 68 ألف رقم متتالي لو هنحول كل رقم لكلمة على سبيل التقريب يعني كده البخاري يبقى حفظ على الأقل 132 ضعف قدرة حفظ شاو لو وهو طفل <تصفيق> صباح الفل الكلام ده غير علمي الذاكرة البشرية بتحفظ الأحداث المهمة بس لو كانت العملية بالصورة دي كان عقلك هيتملي بسرعة رهيبة جدا في غضون أيام لأن ليه مساحة تخزين محدودة خصوصا أن كل حاجة هتشوفها وكل حاجة هتشمها وكل حاجة هتسمعها وكل خطوة وكل حركة وكل فكرة هتخطر على بالك العقل هيعتبرها ذاكرة <تصفيق> ده رأي الطب المهم البخاري قال انه لما كان عنده 16 سنه سافر من مدينته هو ومامته واخوه عشان يحجوا في مكه، لكن هم رجعوا وهو فضل، قال انه قعد لمده سنتين في مكه بعدين سافر المدينه المنوره لما كان عنده 18 سنه، وبعدها قال انه لف الجزيره العربيه كلها وسافر بغداد والبصره والكوفه ودمشق والقدس ومصر وطلع القمر ونزل <تصفيق> وفضل يسافر لمدة 16 سنة جمع فيهم 600 ألف حديث وفي النهاية كذب منهم 593 ألف حديث وما سابش غير حوالي 7500 وقال إن دول بس هم الصادقين وعمل بيهم كتاب صحيح البخاري ده اولا لو ركزت بس على النقطه ديت هتفهم قد ايه العصر ده كان عصر كذب وتاليف وفبركه 600 الف حديث ما طلعش منهم غير ب 7500 بس ده يعني ان حوالي 99% من الاحاديث اللي اتقالت عن محمد كانت كذب ده يعني ثيوريتيكلي ان من بين 100 شخص مسلم كان في واحد بس منهم صادق وده لوحده كفيل اساسا انه يخليك تشك في الواحد المتبقي ده يخليك تشك اساسا في البخاري نفسه كلنا معانا ربنا في القعده دي ونعم بالله البخاري قال انه عشان يتاكد من مصداقيه كل حديث كان بيسال واحد واثنين وثلاثه وبيسمع من دوت ودوت وبيتحرى عن مصداقيه اي واحد يجي يقول له حديث عند اهله وجيرانه عشان يعرف يعني اذا كان الشخص دوت صادق في حياته العامه ولا لا الطياره حلوه البخاري بالدقه اللي وصف بيها ازاي كان بيجمع كل حديث دي يديك فكره عن ان اي حديث كان ممكن يفضل فيه مثلا شهر عشان يتاكد منه لكن 
لغرض التبسيط على عم البخاري هنفترض انه كان بيسمع حديث كل ساعة مثلا وبيتأكد من مصداقية نفس الحديث مش في اسبوع ولا في شهر بل في نفس الساعة really, ولو قلنا ان البخاري مثلا كان بينام وياكل ويشرب ويخرج ويجي قول في 10 ساعات في اليوم ما بيعملش حاجة تانية طبعا في حياته خالص غير انه بيسمع احاديث غيره قالها ده يعني انه كان بيسمع ويتأكد من مصداقية 14 حديث يوميا اذا 600 ألف حديث هنقسمهم على 14 حديث في اليوم يعني كان بيقعد 40 ألف يوم وهو قال انه عمل الكتاب دوت في 16 سنة بس ده غير انه ما كانش مخصص 16 سنة دول عشان كتابه ده بس لا ده هو معدي كده بالمرة ألف 18 كتاب كلهم بنفس حجم الكتاب دوت واكبر منه كمان بعدين البخاري قال انه كان حافظ 70 ألف حديث لما كان صغير بس قال انه لما كبر كان حافظ 300 ألف حديث منهم 100 ألف حديث صحيح و200 ألف حديث ضعيف فاكرين الرقم اللي قلناه في الأول اللي هو 9 مليون كلمة على 70 ألف حديث كده يبقى هو كان حافظ أكتر من 38 مليون كلمة أكتر من 240 مجلد 558 ضعف قدرة شاولو اللي هو دخل بيها موسوعة جينيس في الحفظ الكلام ده ينفع آه بس في حالة واحدة بس عشان نكون مع الحق يعني عند الحجة والله العظيم هتنزلوا تحت هتشوف الويت بعدين معلش يعني في نقطه يعني دلوقتي هو بيقول انه كان حافظ 100 الف حديث صحيح و200 الف حديث ضعيف صح امم ازاي بقى ازاي هو كان حافظ 100 الف حديث صحيح وهو بنفسه قال انه لف العالم كله عشان يجمع كل الاحاديث الصحيحه وفي الاخر ما لقاش غير 7500 بس راحوا فين بقيه ال 93 الف حديث صحيح اللي المفروض انه حافظهم ما كتبهمش ليه في كتابه اللي هو مسميه بنفسه الجامع الصحيح يعني بيجمع فيه كل الاحاديث الصحيحه نجامع <تصفيق> أول دليل بيثبت إن اللي في الكتاب ده هو كذب <تصفيق> هو في الحقيقة القرآن نفسه، القرآن نفسه دليل على إن البخاري كذاب مال إزاي بس؟ ما أنا هقول لك إزاي؟ <تصفيق> مش سألتني السؤال؟ لا بس أجاوب بقى سيادتك أه طبعا أجاوب سيادتك القرآن أكد 100 مرة وقال إن محمد ده بشر زيه زي أي حد تاني، إنسان عادي يعني مش صانع للمعجزات، في آيات كتيرة جدا فيها القرآن كان بيتكلم على لسان الناس اللي ما كانتش مصدقة قصة محمد على إنه نبي وكده، الناس دي كانت كل شوية تقول لمحمد ورينا ولا معجزة واحدة بس وإحنا نصدقك فعلا شعب حساس بس في الحقيقة محمد ما كانش معاه معجزات، عشان كده كان كل شوية يقول إن الكتاب اللي معايا دوت هو المعجزة بتاعتي، القرآن كان هو معجزة محمد آخر مرة تقول الكلمة دي بتستفزني جدا بكرهها تكرار الآيات اللي كانت بتقول إن محمد ما عندوش معجزات دليل على إن دي كانت أكتر حاجة الناس ماسكاها عليه ساعتها، الناس كانت عارفة إنه شخص عادي زيهم، لكن الكلام دوت بقى عكسه تماما موجود في الأحاديث اللي فيها بيتوصف محمد على إنه شخص بركة أسطوري، سكلة المعجزات دي عنده حاجة روتينية يومية عادية من ضمن المعجزات دي مثلا حصلت في غزوة الخندق لما واحد من أتباع محمد جاب لمحمد نعجة صغيرة كده عشان يديها له ويأكلها له الرجل اتفاجئ ان محمد نادى كل الجيش بتاعه عشان يأكلوا معاه وكان كل ما الجنود بيأكلوا الأكل مش بينقص بل بيزيد اعيلوا كلمة الغريب بقى مش في بس ان الكلام دوت متناقض مع القرآن لما قال ان محمد ملوش معجزات لا الغريب هو ان نفس القصة دي اتقالت بالحرف في الانجيل لما المسيح زود العيش للناس لما ما كانش في اكل كان كل ما الناس بتاكل الاكل مش بينقص بل بيزيد القصة منقولة بالحرف من الانجيل بس بدل عيسى خلوها محمد كله بقول عليا في ايه ايه انت كنت بتعمل كده ليه؟ ليه كله في ايدي؟ قصة تانية مثلا، واحد من الجنود كان متعور في عينه جامد لدرجة إن عينه كانت مخلوعة من مكانها، راح محمد بكل بساطة شديدة مسكها رجعها مكانها وخفت وبقت أحسن من الأول كمان، أو مثلا لما محمد كان بينزل المطر أو لما كان بيكلم الشجر أو لما كان بيكلم الحيوانات، كل المعجزات ديت لو كانت حصلت فعلا في الوقت اللي كان عايش فيه محمد، ما كانش محمد هيتعرف إنه شخص عادي ملوش معجزات، ما كانتش الناس كل شوية هتقول له خلصنا بقى في معجزاتك، وكان القرآن بنفسه هيذكر المعجزات ديت، يعني نفكر شوية، القرآن هيشتم أبو لهب ويقول له تبا لك أنت ومراتك، ومش هيهتم بالمعجزات دي أيهما أهم يتذكر نشتم ابو لهب ومراته ولا نقول المعجزات الخارقه للطبيعه دي عشان نفيد بيها الاجيال القادمه مدى الحياه ايهما اهم يتذكر ما بتعديش انت يا لولو ما بتعديش حاجه طيب الاحاديث دي ايه يعني البخاري هو اللي مالفها مش شرط محمد كان معروف انه شخص عادي ملوش معجزات ودي كانت حاجه مش في صالحه يعني حتى لما كان موجود بنفسه بكلامه بشخصيته بحروبه بغزواته ناس كتير قوي ما صدقتهوش وكانت فاهمه انه انسان عادي فما بالك بقى لما يموت 
محدش هيأمن بيه عشان كده الناس اللي جم بعده من قبل حتى ما يتولد البخاري ألفوا له القصص اللي زي دي عشان يعظموا منه يعني إذا كان دلوقتي اللي المفروض إن هو عصر العلم والكونتم فيزيكس والبايو كيمستري الناس بتقول على أي شخص جاهل بس بيتكلم في الدين إنه راجل مبروك وبيرجع الأعمى بصره وبيشفي العيان وبيخرج العفاريت وبيعمل وبيعمل هذه الناس اللي كانت عايشة في عصر المعيز والخيام دي ما تقولش على أكتر شخص أسطوري بالنسبة لهم إنه مبروك وليه معجزات فكرة أنا مش مصري مش مصري كتاب البخاري والأحاديث عموما لما بتيجي تتكلم عن محمد أو تحكي قصص عليه بتتكلم كتير قوي عن مدينة اسمها مكة وإنها كانت هي مصدر التجارة ومصدر العبادة و و و و لما الواحد يسمع عن أهمية مكة في الأحاديث هيفتكر إن العالم كله كان عارف مكة دي ولا أنا غلطان لا صح بس من بين كل الوثائق التاريخية على مدار السنين دي كلها مفيش ولا وثيقة واحدة ذكرت كلمة مكة نهائي ناهيك عن أي تجارة حصلت هناك بل إن مفيش ذكر القبيلة اسمها قريش أساسا بل عشان أصدمك أكتر لا مش هتصدقني والله مفيش وثيقة تاريخية واحدة أو أي أدلة أركيولوجية أو أثرية بتقول إن كانت في معركة حدثت اسمها أحد أو بدر أو خيبر أو تبوك أو الخندق أو أي حرب من الحروب اللي اتقال إنه خدها محمد ومات فيها عشرات الآلاف دي وي عامة إننا نحاول نحكي عن التناقضات التاريخية ما بين اللي مكتوبة في الكتب الإسلامية ومن المكتوبة في كتب التاريخ الحقيقي فمش هنخلص في نفس الوقت اللي فيه الكتب الإسلامية بتقول إن الحكام المسلمين استعمروا الدول بالحب المؤرخين كلهم كانوا بيقولوا عكس الكلام ده في نفس الوقت اللي فيه واحد اسمه الطبري يجي بعد 300 سنة من دخول المسلمين فلسطين من دماغه كده يقولك إن كان في حاجة اسمها عهد عمرية وإن المسلمين دخلوا فلسطين بالبوس والأحضان الوثائق اللي اتكتبت في نفس الوقت اللي دخل فيه المسلمين فلسطين على إيد المؤرخين اللي كانوا عايشين في فلسطين نفسها بتقول عكس الكلام ده بغض النظر على ان العهد العمرية دي اساسا مليانة عنصرية زي مثلا ان ممنوع المسيحيين يبنوا اي كنايس جديدة او ممنوع يصلحوا الكنايس اللي هي اتدمرت من احتلال المسلمين او لو في مسلم عايز يخش اي كنيسة كده بمزاجه خد يا جدع انت المسيحيين لازم يفتحوا له الكنيسه ويقعدوه وياكلوه ويشربوه كمان او لو هو مثلا في مسلم دخل على مسيحيين ولاهم قاعدين وهو عايز يقعد المسيحيين لازم يقوموا ويقعدوه أو مثال تاني بقى على الكذب في التاريخ قصة عمو إبراهيم الحبشي اللي في يوم من الأيام راح عشان يهدم الكعبة راح الإله مجهز الطيور اللي عنده وقال لهم وعط له شوية طيور عشان تحدف عليه طوب طبعا أي شخص ماشي بالعقل وبالعلم في حياته هيعرف أن القصة دي مجرد أسطورة مفيش حاجة اسمها الإله يبعت شوية طيور عشان تحدف على الناس طوب عشان يحمي شوية حجارة بس بقى بس كفاية كذب لكن لو انت ما بقيتش عارف تفرق ما بين الحقيقي والخيالي في حياتك فممكن تسأل نفسك سؤال بسيط قوي ليه الإله ما بعتش الطيور ديت لما الكعبة تهدد بعد موت محمد بخمسين سنة أو لما تهدد مرة تانية على إيد الحجاج بن يوسف الثقفي بعد موت محمد بستين سنة أو بعد 300 سنة من موت محمد لما القرامتة دخلوا الكعبة ودبحوا الحجاج كلهم ورموا جثثهم في بير زمزم وسرقوا الحجر الأسود وفضل عندهم 20 سنة لدرجة إن ما حدش يعرف في الآخر هل الحجر اللي رجع دوت هو هو الحجر اللي اتاخد ولا حجر تاني مزور يا نهار أسود أو يا عمي سنة 1979 لما شوية إخوان مسلمين دخلوا الكعبة وفتحوا النار على كل الناس اللي كانوا بيحجوا هناك وقتلوا 382 شخص وأكثر من 1000 شخص اتضرب بالنار أو سنة 1996 لما الكعبة دي تهدد كلها كده وتساود بالأرض وجابوا شوية عمال يبنوها من جديد من الأرضية للحيطان للسقف وما فيش فيها أي حاجة فضلت قديمة إلا بس الحجر الأسود اللي هو أساسا ما حدش يعرف إذا كان الأصلي ولا واحد تاني مزور حيث. اسأل نفسك إيش معنى الإله بعد طيور تحدف طوب على إبراها لما ما كانش فيه أي أدلة تاريخية تثبت إن الكلام ده فعلا حصل بس أول ما أصبح فيه هناك شهود وتأريخ لأي حدث بيحصل ما بعتش أي حاجة وتهدت الكعبة بعدها على الأقل 12 مرة الكعبة اللي انت بتحوش فلوس عمرك عليها دي عشان تروح هناك تعيط وانت متخيل ان عمو آدم هو اللي بناها دي حرفيا لسه مبنية من 20 سنة انت البيت اللي انت عايش فيه أساسا غالبا أقدم منها دي تهمة محاولة قلب نظام الحكم تعريض أمن البلاد للخطر المساس بالأمن القومي وده كله كده أعدام أما عن الأحاديث المتناقضة في البخاري فأساسا إن كان في حاجة واحدة بتميز الكتاب ده فهي الأحاديث المتناقضة ما بينها وما بين بعضها مليح. في أحاديث كتير بتحكي عن طقوس معينة بس بتبقى مختلفة ما بينها في تناقضات في حاجات واضحة جدا زي مثلا عمر الرسول لما مات انت فاكر انه كان عنده 63 سنة لما مات صح؟ 
اه بس في الحقيقه ان محدش يعرف البخاري مره يقول لك 60 ومره يقول لك 63 ويجي بعده واحد اسمه مسلم من الحجاج يقول لك لا ده مات على 65 ده غير انه برضه في حديث ثاني بيقول 60 او مثلا مده قعاده في مكه في احاديث البخاري بتقول ده قعد 10 سنين بس في احاديث ثانيه برضه البخاري بتقول قعد 13 سنه وفي احاديث بقى ثالثه المسلم بتقول لك لا ده قعد 15 سنه والمفروض ان الاحاديث دي كلها صحيحه واصحابها كلهم صادقين ما بيغلطوش وكتبهم كلها ما فيهاش ولا غلطه واحده انا كده بدات اتوغوش مثال ثاني للتناقض مثلا قصه مذكوره في البخاري ان كانت في الرسول حب ينام معاها في بيت مراته اللي هي اميمه بنت شرحيل فالرسول قال للجارية دي ايه قال لها سيبي نفسك ليا ده احنا الليله ليلتنا قالت له هو ينفع الملكه تسيب نفسها لحته سوقه وصفت الرسول بالسوقي فراح الرسول رفع ايده عشان يضربها قالت له اعوذ بالله منك انت بتصدق يا عليك ده انا بهزر طب معلش يعني واحد يجي يقول لي ازاي هي قالت له اعوذ بالله منك اذا كان اللي قدامها ده المفروض ان الرسول من عند الله ذات نفسه ده لان اسم الله نفسه في الحقيقه مش اله اسلامي. What the fuck are you talking about? الله ده اسم اله من ضمن الالهه اللي كان بيعبدها العرب من قبل ما يتولد محمد اصلا. المهم بعد ما قالت له ازاي الملكه تسيب نفسها لحته سوقه راح محمد طلع من الاوضه ونادى على واحد اسمه ابا سيد وقال له لبسها وروحها عند اهلها. واللي يعرف يخرجني يفرجني. التناقض هنا بقى ان نفس القصه دي مذكوره في صحيح البخاري تاني برضه، بس المره دي بدل ما كانت جاريه في بيت مراته اميمه بنت شراحيل كانت مراته نفسها اميمه بنت شراحيل. القصة اتكررت مرتين بالحرف بشخصيتين مختلفتين فمنطقيا لازم تكون على الأقل واحدة منهم كذب إن لم يكن الاثنين لأن لو أنت مسلم بتفكر المفروض تفهم إن ما فيش رسول عائل هينمع جارية ده على افتراض إن كان في حاجة اسمها رسول أصلا برضو في أحاديث تانية كان بيتسئل فيها إيه أفضل أعمال مرة يقول لك أفضل عمل هو الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج مرة تانية يقول لك أفضل عمل هو الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين مرة تالتة يقول لك أفضل عمل هو الجهاد يعني ما هو يا إما أنت عارف إيه هو أفضل عمل فتقوله لنا عشان نعمله يا إما ما تفتيش يا بخاري <تصفيق> جاي يستظرف يا ماما بس ظريف الحقيقه لطيف لو عايز بقى تتاكد ان الاحاديث دي مش بس متناقضه بل اغلبها متالف تعال اقول لك على حديث جميل كده الحديث بيقول ان كان يا مكان لما يحلى الكلام في يوم من الايام كان في واحد اسمه عبد الله بن سلام سمع كتير قوي عن واحد عمال يقول انا نبي انا نبي حب يروح يشوفه بنفسه بيتاكد ما مش كل شويه يطلع واحد يقول لك انا نبي كلكم بتقولوا كده وانتوا قتلة سفكة. فراح لمحمد وقال له أنا هسألك ثلاث أسئلة بس محدش يعرف إجابتهم إلا ولازم يكون نبي فضل اسأل قال له أول سؤال إيه هي أول علامات الساعة وإيه هو أول طعام أهل الجنة وإيه اللي بيخلي الولد يطلع شبه الأم أو شبه الأب فمحمد استنى شوية كده بعدين قال له أنا جبريل لسه نازل دلوقتي ومديني الإجابات والإجابات بتاعتك هي كذا 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 وطبعا كما هو متوقع من القصة يا حبايبي إيه اللي هيحصل إيه أكيد طبعا الشخص اللي اسمه عبد الله بن سلام اسلم في لحظتها طبعا بس في الحقيقه كل المطلوب منك هو خمس ثواني بس عشان تعرف ان الحديث دوت من خيال المؤلف ليه بقى ازاي عبد الله بن سلام عرف ان الاجابات دي صح ازاي عرف الا في حاله لو كان هو بنفسه رسول هو بنفسه قال ان مفيش حد يعرف الاجابات دي الا ولازم يكون رسول ولو افترضنا انه ما كانش عارف الاجابات بس اسلم لمجرد ان محمد جاوبه خلاص يعني هل هو غبي عشان يسلم لمجرد ان في واحد اداله اجاباته خلاص ده امرت ايه ولا كمان عبيط يعني ما كان ممكن تكون تاليف من دماغه لان الاجابه الاولى اساسا ما فيش دليل على صدقها والاجابه الثانيه انت بتتكلم عن حاجه خياليه والاجابه الثالثه محمد كان جاوبه فيها ان لو مني الرجل كان اكتر من ماء الانثى في الرحم فكده يبقى الولد هيطلع شبه الاب ولو العكس ف كده هيطلع شبه الام وده طبعا يعني كلام كنافة بالملوخية كلام غير علمي تماما وخاطئ الحديث متألف لغرض واحد بس وهو تعظيم محمد وتأليف قصة تثبت للعامة من الشعب انه نبي So basically you can eat from any tree you want except this one Can we sit underneath it? You know, I would just not go near it at all. وطبعا لو حبينا نتكلم عن احاديث الكنافه بالملوخيه فمش هنشبع، هتلاقي مثلا عندك احاديث بتقول ان لما الواحد يصحى من النوم لازم ينفخ في مناخيره ثلاث مرات عشان الشيطان بيكون نايم في فتحه من الفتحتين، او ان الاله بيحب العطس بس مش بيحب ان حد يتاوب، او ان لما الواحد يمرض ياخد له شويه حبه بركه او شويه عسل او بلح، او لما الدبانه تقع في طبق اغمزها كلها ما ترميهاش. هو البانجو اشتغل هنا كمان؟ كل الكلام ده عباره عن تخاريف وهبل، ثقافات شعبيه كانت موجودة موجودة ساعتها زي اي ثقافات شعبية موجودة في مجتمع منتشر فيه الجهل لكن كانت بتنسب لمحمد لانهم كانوا عايزين يخلوه هو مصدر التعليم دي كانوا عايزين يعظموه زي مثلا لما كانوا بيقولوا انه بينمع ست نسوان في ليلة واحدة او ان قوته الجنسية بتعادل 4000 راجل لدرجة ان لا مؤاخذة السبرم بتاعه كان بيبان من جلابيته ومن قدر قدرة جماعه ده العادي يعني عادي 
عمرك سالت نفسك ايه لازمه الاحاديث دي يعني انا هستفيد ايه كشخص عايش في عصر ايلون ماسك وبيل جيتس وستيفن هوكينج انا هستفيد ايه الاحاديث دي ملهاش اي 30 لازمه غير انها بتعظمه زي مثلا لما يقولوا لك ان البخيل هو اللي يسمع اسم محمد وما يصليش عليه عايزين يعظموه مع انك لو سمعت اسم الله ذات نفسه ما بتقولش حاجه ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلاه على النبي اما بقى موضوع ليه الاحاديث دي اسمها صحيحه فالبخاري واللي قالوا انهم كانوا بيجمعوا الاحاديث عشان يخلوا الناس تصدق الاحاديث اللي هم بيكتبوها وينسوا الاف الاحاديث الثانيه اللي غيرهم كان عمال يكتبها فكانوا بيقولوا انهم بيفرقوا ما بين الحديث الصحيح والحديث المشكوك فيه بانهم بيتتبعوا مين اللي قالوا ان احنا سمعنا فلان بيقول انه سمع من فلان عن فلان ان فلان بيقول عن فلان انه سمع من فلان انه سمع محمد بيقول كذا او ما يسمى السند باتريشا كورون مؤرخة وعالمة باللغات الشرقية قالت ان من بعد موت محمد بشوية كانت في شوية احاديث قليلة كده الناس بتتداولها وكانت في محاولات من الناس لايجاد مصدر للي طلعوا الاحاديث دي ورغم ان الناس اللي كانت بتحاول ديت قريبين من وقت موت محمد الا انهم ما كانوش قادرين يعرفوا مين اللي نقل الاحاديث ديت بالتتابع لحد وقت موت محمد يعني رغم ان المدة اللي ما بينهم ما بين موت محمد قصيرة الا انهم ما قدروش يعرفوا مين مصدرها عشان كده ظهور ناس بعديهم ب سنة تيجي تقول لك احنا عندنا عشرات الالاف من الاحاديث وعارفين اسنادهم بالكامل لحد الشخص اللي سمعها بنفسه من محمد دي اكبر دليل على ان الاحاديث دي متالفه والاسنادات دي متفبركه بعد موت الرسول ولمدة 100 سنة كاملة ما كانش في حد مهتم بانه يجمع اللي قاله محمد خالص الاحاديث دي بدأت تظهر في عز الصراع السياسي ما بين الدولة الاموية والعباسيين اللي كانوا عايزين ينقلبوا على الامويين عشان ياخدوا الحكم منهم شكلك فاهم يا نصة الامويين كانوا بيهاجموا العباسيين وبيقولوا انهم ضد الدين لانهم مش راضيين بالخليفة الاموي بتاعهم وكانوا بيألفوا كلام او ما يسمى بعدين بالاحاديث على لسان محمد تثبت ان اللي بيعمله العباسيين ده ضد الدين والعباسيين من الناحيه الثانيه يسكتوا لا برضه كانوا برضه بيألفوا احاديث عشان يخلوا الناس تكره الامويين ويثبتوا ان اللي بيعمله الامويين هو اللي ضد الدين انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعمل تفاجئ فيا ليه محمد بن شهاب الزهري ده واحد تم تجنيده في الدوله الامويه اثناء حكم عبد الملك بن مروان عشان يالف احاديث قال بنفسه ان الامراء الامويين كانوا بيخلوا الناس تالف احاديث Could you explain that? تأليف الأحاديث كان سبب رئيسي في أن المسلمين يخشوا الدول دي كلها في فترة من الفترات الحكام المسلمين كانوا بيألفوا أحاديث وينسبوها لمحمد عشان يوضحوا لعامة الشعب واجب الاحتلال أقصد الجهاد وأن الموت في الحرب دي أعظم حاجة يا ابني أنت لو موت في الحرب هتنمع نسوان 72 حرية يا ابني يا ابني ده الرسول قال أن الشهادة دي أجمل حاجة يا ابني الشهادة الجهاد كله عشان الناس تروح تحارب اما تحبون لقاء الحور العين ايوه مالك مالك مخستع كده مش ستة الحديث مثلا بيحكي عن قصة حصار المدينة على ايد قريش بعد ما محمد امر الناس بانهم يحفروا خندق حوالين المدينة محمد حب يساعد الناس وهم بيكسروا صخرة كانت كبيرة كده شوية عليهم فضرب ثلاث ضربات على الصخرة وكان كل ما يضرب ضربة يطلع من الصخرة نور فمحمد كأنه شاف المستقبل ساعتها قال لهم ان الضربة الاولى معناته ان الاله هيفتح له اليمن والثانية معناته ان الاله هيفتح له بلاد الغرب والثالثة معناته إن الله هيفتح له بلاد الشر nice. الحديث اتألف لأن الحكام كانوا عايزين يحتلوا الدول المذكورة دي I see that now. في حديث تاني بقى اتذكرت فيه نفس القصة بس المرة دي اتغيرت الدول وتعدلت شوية بقت أصول الحيرة في جنوب العراق ومدن كسرة وصنعاء الحديث كانت بتتعدل على حسب الدول اللي الحكام بمزاجهم عايزين يحتلوها ده الشهادة يا عباد الله جرامين عما تفعل دي كانت بداية الأحاديث أغراض سياسية بس بعد كده بقى لما زادت أهمية الأحاديث دي عند الشعب نفسه والناس بدأت تهتم بمحمد قوي درجة انهم كانوا عايزين يعرفوا هو بيأكل بأنه ايد وبيعمل حمام وهو واقف ولا قاعد الأموات يا جودة ما بيعزوش حمام بدأت تستخدم في ضبط الشعب نفسه في حكام ألفوا حديث عن قتل أي حد يخرج على الحاكم أو يعترض عليه وإن ده ضد الدين وفي ألفوا حديث عن إباحة السبي مثلا إن المسلمين لما يحتلوا دولة محلل ليهم إنهم ياخدوا نساء الدولة ديت وبناتهم سبايا وجواري عندهم عشان يتلذذوا بيهم جنسيا ويجي واحد بعد كده حبيب امه يقول لك ايه ان دي علامه من علامات الرحمه في الاسلام بدل ما نقتلهم نغتصبهم بس يا فرحه امك بيه يا
والكلام مش بس بينطبق على البخاري خلي بالك ده بينطبق على اي كتاب فيه احاديث لان كلهم نسخين من البخاري مثلا مسلم من الحجاج اللي الف كتاب صحيح مسلم قال نفس الحدوده بتاعه البخاري عشان الناس تصدقه قال لك انا لفيت الجزيره العربيه كلها وسافرت مكه والمدينه والبصره وبغداد والكوفه ومصر وسوريا وفلسطين هو انت مستني انت مستعجل على ايه وجمعت 300000 حديث وفي النهايه ما لقيتش بس غير 3000 حديث كذبت 297000 حديث <تصفيق> <تصفيق> بغض النظر عن ان مفيش اساسا حد يعرف عدد الاحاديث اللي عملها كانوا كام، ناس تقول لك 3000 وناس تقول لك 4000 وناس تقول لك 7000 وناس تقول لك 12000. طب اعمل ايه؟ افتح عين محمد عين؟ الامر معقد جدا، انا عارف الفقه والشريعه والاحاديث والمتن والخصاصه والعله والتفاسير، لا يا عم انا هسيب الشيوخ هم اللي يقولوا لي اذا كان ينفع اصدق الكتاب ده ولا لا. العقل ما ينفعش من مصادر التشريع، لان وظيفه العقل ازاي يطبق مصادر التشريع؟ في ايه يا واد يا ابن الكلب انت يا بس صدقني الامر اتفه من كده بكتير، التعقيد موجود عند الاف الاديان الثانيه، المسيحيه مثلا فيها حاجات برضه معقده زي السوكسولوجية والبترولوجي والزوكسوبطري، بس مش معنى ان الشيء معقد عقد ده يعني انه ذات قيمه جامد كم يو جات دام جينيس ذاتس ذا موست اوت ستاندنج انسر ايف ايفر هيرد الاحاديث مبنيه على قصص ما فيهاش اي ادله ودي اول حاجه المفروض تخليك ما تصدقهاش بس لو مصمم تصدقها فاعرف ان الاحاديث دي مش في صالح دينك لانك لو بصيت لها كانسان محترم عايش في القرن ال21 هتعرف ان الاحاديث ديت بتشوه صوره محمد الاحاديث فيها كلام دموي وغير منطقي واباحي بصوره غير طبيعيه قتل دم حرق غزو سبي نوم مع جواري شهوه جنسيه غير متزنه وهوموفوبيا حاجات ما ينفعش تتقال على انسان طبيعي مش على شخص بيتقال انه نازل من عند اللي عمل الكون ده إذا الأحاديث ما كانش الغرض من كتابتها إنها تكون مصدر تاريخي لتعليم الإسلام، بل كانت ضرورة للحكام عشان يعرفوا يحكموا، بدون قصص عن إيه اللي المفروض يتعمل وإيه اللي ما يتعملش، الحكام ما كانوش هيعرفوا يضبطوا الشعب، بدون تأليف قصص عن محمد وهو بيقتل فلان أو بينمع جواري أو بينمع سبايا أو بيطرد مراته عشان ما رضيش يتنام معاه أو بيتجوز طفلة، ما كانوش هيعرفوا يبرروا منطقية الأفعال دي لأن هم نفسهم بيعملوها أو عايزين يعملوها. عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين اربط اي حاجة وقول الرسول كان بيعملها وكله هيخاف يقول انك غلط لحد ما معيار السواب والخطأ ينهار في المجتمع والناس ما تبقاش ماشية بعقلها بل تبقى ماشية بكتب موروثة تقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا وده كان مدخل الحكام للشعب عشان يوهموهم بأهمية وجود الأحاديث مش مهم تكون الاحاديث غير منطقيه او غير علميه او دمويه او اباحيه المهم ان في تعاليم ولازم تمشي عليها والا هتبقى كافر وخد ادي حديثه بيقول انك لو كافر المفروض تتقتل If you take away nothing else from my class from this experience let it be this If you're not a genius don't bother